人财路，犹如杀人父母。小子，劝你不要多管闲事。如果非要管，干他妈！废物！这个线索来的是南洛石头峰。有什么东风？龙氏集团流落下来的少东家，你的功高强，无人能敌。多少萧敬大佬都败在他眼前。咱们做的这黑色生意。难道被他发现了？什么？你叫赵黑虎。现在收手的话，我饶你。他奶奶，都给老子烧！别、啊！别、啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！明少，要我出发，饶我一命吧！再也不敢了，我再也不敢了。我问你，当年在龙江镇黑铁山，你有没有对谁下过死手？没有，绝对没有，不是我。十年前我意外身亡，黑市交易所被人偷袭进场，我被一个女的盯上，然后。我为了找到熊天大嫂，可依旧是向我表明了是非。我做了这些事，带走。到。少爷，请您给我回龙家。我都说了多少次，在找到他之前，我是不会回去。一些地下的势力动向，在民间才能看得到你。看来今天是由不得你了。老爹，臭小子，十年了，你还没玩够啊？老爹，你这话可就不对了。我制服那些豪绅大佬，哪一个不是乖乖为荣氏所为？我虽然人在江湖，但也为集团做了大贡献。算你小子还有良心！我放你在外头野了十年，现在应该回到龙氏，执掌集团了吧？陈忠，报告龙总，少爷说他已经说过很多次了，在没有正式找到救命恩人之前，他是不会回去的。不执掌集团也可以啊！我今天说的事情，你必须要做到。如果你做不到，从此以后不要再进我龙家的门。迎娶何氏千金？儿子，要不是何氏集团帮的，龙氏早就破产了。龙氏现在发展的这么好。是时候你代表咱们龙氏向人和氏集团报恩了。好，龙少，这事我说过了，在我找到十年前那个女孩之前，我是不会碰任何女的，帮助何家可以，但我和何家是一家的工作，不可能。那这些冰心礼物您不带了？这两饼六十年陈年普洱也不会走。行了，你不用去了，我自己去。二叔，贤侄啊，千盼万盼可把你给盼来了。好，好啊，雨晴，快来认识认识。你好，龙峰。穿成这样来提亲，也太不包分养眼了吧？爸，这样不孝敬的男人，我不嫁。小妮子挺有脾气啊，挺有意思。胡闹！这是何龙娘家早就定下的婚约，现在龙云这年轻人。哼，这婚事啊，我也不同意。一个被龙家赶出的废少，也配求我女儿？老婆。
。老何，啊，你看看他这身打扮，第一次上门来，居然带了两包破茶叶，把女儿嫁给这样一个癞蛤蟆，亲属朋友都得笑话死我们。李爷，这是六十年陈年普洱。哟，你还懂茶呢？还六十年普洱？你知道普洱的做工储存有多苛刻吗？六十年的普洱值多少钱吗？是你能买得起的吗？够了，这件事不用你们质疑。雨清，立刻带龙少到民政局去登记。表情的死人是。王峰，我们根本就不是一个时间点。乌鸦嘴的领证就是你非分之想。等我父亲松了口，我们立刻就离婚。好啊，这合我意。你看不上我，我也看不上你。你说什么？我看不上你，听不懂中国话呀、啊？你这个无赖！就算我是无赖，你也是我的女人，是吧？你真恶心！什么时候才能找到？老公啊，雨晴这孩子太不懂事了，竟然让你骑自行车回来。你放心，我已经骂过他了。哎，没关系的，何叔，我骑自行车都骑习惯了，坐轿车反而不习惯。关注吃不了细看。这茶香鸡。不会是用我的茶叶做的吧？不然呢？不用它做菜，还用来喝。泡出来黑黑黄黄的，一看就是什么假冒伪劣产品。我姑呢，这鸡呀、啊、也不能吃啊，拿不到了吧，免得吃坏了肚子。你选的你去，可真不错呀！第一次来就拿这破东西糊弄你。龙峰肯定不是这种人，说不定啊，他是被人给骗的。杜少一会儿可就到了。拿这菜招待他合适吗？哪个杜少？杜氏集团大少爷杜成义，年少有为，在整个华国都是排得上号的人物。同样是集团的少爷，你说人与人的差距怎么这么大呢？老婆，你又开始了。我说的不对吗？要不是这个癞蛤蟆赖咱家，杜成义早就是我女婿了。啊啊啊公母叫我。哎呀，杜少来了，我这正夸你呢。哎，公母客气了。等吧，我带你加点菜。哎，等等，我记得这个茶香鸡不是您拿手好看吗？干嘛拿走？杜少，这茶香鸡呀、啊，今天用的茶不对，发的是假的，怕你吃坏肚子。什么？等等，你说这是假茶？嗯。杜少，你赶紧吐了！你要是吃出病了，可怎么办？入口相，回味悠长。这种茶叶，至少得四十年，不对，至少六十年的老普洱才能做出来的味道。六十年的普洱，杜少，你们搞错了吧？伯母，我家就是做茶叶生意起家的，我不是搞错的。这是暴殄天物，暴殄天物啊！这种茶叶一两就能摊上百万，哎，不对，你们家不是还被虎头会拖着三千万欠款吗？你怎么现在拿这么贵的茶叶糟蹋呀？他们一个没有用的，我哪能搞个这么珍贵的东西？虽说这些茶叶珍贵啊，但都都是有销售编号的，一人一套，绝不多卖。虽然看这位大兄弟穿的比较寒酸，但是能作为何家的贵上宾，想必也需要傲人注意了。哈哈哈哈我就说嘛，龙凤怎么能拿假货来糊弄我呢？不愧是我的好女婿。什么女婿？这穷屌丝是你老公？嗯、玉香，这到底怎么回事？你知道的，十年前
，你在雨中救下我的时候，我就已经爱上你。我明白你的心意，但这是家里安排的婚约，我也没有办法。一个被赶出家门的废物，你想高攀你，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。行，明天我就想办法让他出手。看他还会好不好意思承认。好，先回去吧。你到底还记得多少？不过也没关系，你和何家时间也不多了，让我好好利用利用吧。龙峰，你要是不想被人看不起，就不要这副模样了，好不好？你管我呢，找我事儿。我们结婚发展太快了，感情是需要巩固的。我下午约了几个朋友到一家俱乐部，一起去。好吧。哎，李翔，这是我闺蜜安静静。你好。是赖先生。赖先生，一个想吃青鹅肉的赖。简<笑>称赖先生。林天意啊，我兄弟说话就这样，不要听别人。我先来自己的想法，最快就上你。一个靠女人上位的凤凰男，拽什么拽？信不信我揍你？家，我怕一不小心送你去医院。就你这小身板，信不信我一拳解决了你？不上！哟，真是一拳解决。你干嘛？你放心，我收了利润，死不了。不上，这哪是在打不上啊？这分明是在挑衅你打你的脸呀、啊！我呸！偷袭算什么本事？勇者破门，动手打一仗。东风，这可是你先出手的，别怪我不讲情面。李江，你不是想看我的拳击吗？正好啊，前天我刚在拳击比赛上拿了冠军，让你见识。没见识跟你比什么狗屁拳击，拳头是拿来打架的，不是拿来玩的。我看你压根就是不行，所以故意在这里放嘴炮。被我说中了吗？你如果真行，就别像一个小偷一样灰溜溜的走了。有本事跟我们动手，你比。啊，我算是看明白了，你们是故意想要笑我？爷爷，我今天就陪你们练练。那你可得小心点，别被我弄残了。走吧。龙峰，你别逞强。带上工具吧，我把你赶下床。没必要，速战速决吧。不行，你是不是傻呀？你得让这只癞蛤蟆知道他与你的差距才行，不然一直动如死缠烂打不分，这不是耽误你吗？你放心，杜少自有分寸。再说了，你不是跟他早就情投意合了吗？但是我总觉得他不像当年那个人。就算不是，那也比这个癞蛤蟆强。准备开始。以后这种无聊的事儿，就别叫我。这怎么可能输给你？一定是用了什么阴招，才取巧赢了杜少而已。对，肯定是这样的，你必须得给杜少道歉。你够了，给我闭嘴！这比赛，为什么？那一招根本接不住你。如果不是龙峰收力，我这手臂恐怕就废了。哟，能看出这一点，那你还不赖，不愧是业余选手里的专业选手。
。没事的话，我先走了。龙峰，你竟敢让我这么丢脸！我绝不会放过你！龙峰，龙峰，你等等我！龙峰，有事儿？对不起，今天的事情是我做的不对，真没想到你的身手这么厉害。他可能多年前自己没能力救人，所以刻苦练武功才有现在的。这下他谁呀、啊？不是你该知道的事儿。哎呀，老天爷呀、啊！叔叔，今日的梅花醉了。你怎么来了？妈，妈！哎呀，老天爷呀、啊！这日子的梅花醉了。好了，先别哭了。妈妈，这是怎么回事啊？咱们这不是被胡同会拖欠了三千万的欠款吗？万一你好。知道咱们要还不上，就派推荐的人来打三天假，说是三天时间我还不上钱，就一把火把咱们家给烧了。怎么会这样啊？明明还不到还款日期啊！多半是糊涂会拖欠的钱被银行知道了，他们不敢对糊涂商会下手，所以就来欺负咱们了。万一银行有点意思。龙峰，要去哪？你看你找个好女婿，遇到事儿就跑了，我这是造个什么孽呀？要我吃这样的苦啊？我不活了，我呀！好了，妈，这件事情也只能我去救救普通会了。喂，准备三千万送到万银银行。是，龙少。万莹这小子不老实，欺负到我龙家恩人头上。哎，谁呀、啊？这人可是 Y P。你这是谁经理？我是来聊聊合家贷款的。合家呀？嗯、啊哈哈，你先把这个拿回去。让何雨欣先穿上，再定。否则的话，不答应的话，那就少在我家添乱。我呸！你他妈竟然敢打我！玩女人玩女人也不是，好好的生意不做，干这种窝囊事。你信不信我让你们万年银行直接破掉？何家欠了三千万的贷款，你还有你让？臭小子，害怕了吧？要你也拿不出那么多钱，赶快放了我！算你还有点眼色，谁让你起来了？哎呀！够了吗？你，你到底是什么人？龙家，龙峰，龙家，龙峰，哦，我还以为是谁呢，原来是你呀、啊！你就是那个在外面闯荡了十多年，却一事无成的废物少爷呀！我听说你早就被龙家扫地出门了。一点实权都没有了，你还在我这儿狐假虎威干什么呢？今天我算是学习到什么叫狗眼看人低了。你他妈敢骂我！我告诉你，你今天必须跪下来给我道歉，否则的话，何氏集团给你破产。那我也给你一个机会，这套衣服你自己穿，然后绕着你们银行跑三圈，并且承诺以后无条件给何家放贷这件事儿。我就当没发生过，我不答应呢，那就只能让你们万行长来处理这事儿了。你少在这扯虎皮做大旗，就你这穷酸相，能认识我们万行长，真是可笑。哼，别说我没给过你机会，行吧，给你十分钟
。如果你叫不来我们望行长，我就让你知道，在我面前装逼是要付出代价的。乐，我乐，有点勇气。有少一十一个人上来，别管你会不。是。啊、这个小事怎么了？老少，喂，您找我？小万啊。你们银行的人说，我要是十分钟内见不到你，就让我吃不了兜着了。啊？要不麻烦你回来一趟。快，快调到回总部。那和几个金融巨头约的会议全部推掉，十分钟之内必须赶回总部。是。哼，这孙子还在这装呢，看你能装到什么时候。行了，十分钟的时间已经到了，你现在跪下来求我，还来得及。来，这种人不值得你动手。给我打！我看谁打！班长，你来了。这里的小学三真的闹事了，齐经理就准备收拾他的。混蛋！这里怎么回事？混蛋！万行长，您真来了。这里怎么回事？他们和氏集团自己还不上钱。还派这个小瘪三来闹事儿，不过你也不用生气，我立马就把他给收拾了。我让他知道，得罪我们万盈银行，不会有好果子吃的。万行你手下素质可以，核心贷款日期都还没到，他就找谁催？他找了一帮打手，把核心砸得稀巴烂。我正儿八经来找他谈业务，有什么问题？他不知道从哪儿买了一副女服装，居然让我媳妇穿上去了。老子是万盈银行的经理，愿意放贷，那是给你们面子。别说穿成女服装了，就是让你老婆光着身子来跟我谈，让你头顶绿油油，你他妈也得给我忍着。齐强，你说话就是霸气啊！当着万行长面都敢这么说呢？废话，这经理他们还搞清楚。私底下欠了这么多大客户，抱歉一点很正常。查呀！你敢在皇上面前打人，不想活吗？你他妈胆子好大！万行长，几年没见，你怎么开始染指这种龌龊事？恶意催债，带头潜规则，你挺有本事的呀！是不是我之前教育你？这样你还不够吗？几个小瘪三，怎么跟我们老大说话呢？你给我闭嘴！楼上正在的队，这次我管教不严，所以才让手下做出这种混账事了。以后绝对不会再出现这种情况了。什么？当年要不是龙少，万银行早就完蛋了。还不快滚过来给龙少跪下道歉！怎么可能？龙啊，还不快一点儿！龙少，您看应该怎么处理这个家伙才能够让您满意呢？我刚才已经给过他解决方案了，但是他不同意，所以我才找个万行长你嘛。要按龙少说的做，否则。从现在开始，你就不用来上班了。龙少，你让我穿着女服装在外边跑三圈，这也太丢人了。我求求你，大人有大量，你饶了我吧。同样的事情，我不说第二遍
，怎么做？看你自己。不少，天使狂怒死，都怪我对水乡本族不仁，才会出现这样的败类。你看，张家出的结果，还满意吗？可怜小子，什么主人？快请回家，我这就让人，不，我亲自带人安排合适的事情。喂。哎，你、哎、张总，下单已经喝了，我都被欠我公司的三千万，可以还了吧？你喝了三杯，那我就先还你三百万就好。你你不讲信用？哎。何总，话可不能这么讲。我刚说了，你喝了我就还，可没说还就会上还。何总，这样，你把这一瓶给干了，三姐，我直接还，一分不差。梁龙，你欺人太甚！你说什么？你别忘了，现在是你在求我还钱。哎，梁总，这个今天就给个面子吧。雨晴真的不能再喝了。我堂堂虎头会副会长，干嘛给你们两个女人面子？今儿这个酒，喝也得喝，你不喝也得喝。不行，不能喝了。你滚蛋！有你什么事儿？你不要，你来啊！你喝啊！我来，我喝两桶。嘿，来，三千万，你可不要赖账。你放心，放心，我说了，我你喝了我就给你嘛。行，我我我我我我，喝中国人爽快，你看，我喜欢，我喜欢，来。这才对嘛！啊，对了对了，哎呀，他哪能弄呢？梁总，哎，不知道何总在床上，哎，是否与别人说话？梁总，你放过我吧，放我回家。醉成这个样子，咋回家？让你今天晚上把哥哥玩陪高兴，多少钱都是你的。时间应该刚从牢里放出来，我不介意。小子，你敢咒我妈老大？把钱款拿出来，要不然今天弄死你。你他妈还想要钱吗？告诉你，你动了我，你全家都得死。他妈弄死你！哎，爷爷爷爷爷，大爷，就算你今天把我打死，我也拿不出啊。这笔欠款要赵飞虎亲笔签字才行、啊，然后才能从财务里面放款还给他们。我真的没有。行，那就让赵飞虎提前准备好
，我亲自来拔。你要得罪也是雨晴先得罪的呀，性子这么烈，我还真是想瞧他。你还笑？你是不是要得罪虎头会，整个何家都会完蛋的？哎呀，一个小小的虎头会而已，不用担心。不对呀、啊，一个流落在外的废少，怎么会认识赵黑虎呢？难道他真的有本事？不行，我得找个机会试试他。八寒氏，难道十年前那个女生就是她？温柔依依，陆少，集结荣家所有势力。我要拿到何以群的全部资料，立马去办。三天内我拿了结果。明白。等一下，找人帮我熬一份醒酒汤，食材都要最顶级。是。不行，你好好休息就是。我已经把你救回来了。龙福，你跟窝囊废，你死哪里去了？昨天雨晴遇到这么危险的事情，你居然躲起来当缩头龟，怎么回事？陆成毅为什么在这儿？你还有脸问？昨天雨晴去找虎头会的梁龙讨回窃款，结果被他灌了整整一大瓶洋酒。如果不是杜少及时出现，说不定他能被人怎么样了呢？龙凤，我既然把雨晴交给你来照顾，就应该承担起这个责任来开始。伯父、伯母，我跟雨晴毕竟是好朋友嘛，这都是我应该做的。况且啊，你们各自隆胸，也是没有什么用的。他毕竟无权无势，更不是是我的会。就算他出面，也是没有什么用的。雨晴是我救回来，什么时候成你的功劳了？龙兄弟刚到何家来，需要一些功劳奖励奖干。我理解，嗯，这事儿与我无关，都是楼兄弟的功劳，我压根儿什么都不知道。楼方，人可以没有本事，但不可以没有脸皮。雨晴明明是人杜少救回来的，你非在这儿抢功劳，你丢不丢人呢、啊？你啊，你有什么身份能力去招惹虎头会的人？杜少。昨天晚上是你救了我们，在座的能和虎头会说上话的只有杜少，不是他救了你，还能是谁？谢谢你啊，杜少。如果不是你救我，我恐怕会更惨。你还有什么话说？昨天安天晴也在场，你们要是不信，就问他好。嗯。回头我给安倩倩打个电话，让她呢对外宣称是你救的雨晴，也好让你呀、啊、在他们面前立立足。哎、哦，那大老爷们说话怎么查里查气的？一个年少有为的大少爷，一个被赶出家门的废物，你说我们会信谁？你还真以为你穿那爷们狗样的，我们就高看你一眼吗？一点三本事都没有，你想得美！贤侄，林可也没有地位。但不能没有志气。行，行，你们说的都有道理，是我永远不是泰山。我想起一件事情来，昨天晚上我一激动，把梁龙给砸了。陆<咳>少，你跟虎头会相熟，能不能帮我求求情，别追究何家？你说什么？你
你瞎吹呀！这么重要的事，你怎么不掌心呀？哟，杜少不是和斧头会很相熟吗？要不劳烦您出马一下，把这事处理了。对对对，杜少，这事交给你一定没问题吧？要是得罪了斧头会，我们何家可就完蛋了。你真要完蛋了！何国强啊，你不好好管教你的女儿，整天让她出去胡作非为，知道这会给集团公司带来多大的麻烦。弟弟，有话好好说，别一上来就火气冲天的，这到底是怎么回事啊？你女儿昨天去跟虎头会的梁总谈商议，喝醉了酒，撒酒疯。直接给梁总的脑袋凿出两个这么大的血窟窿来！哎，你这女婿更厉害，直接上去就给人揍了。你们这次啊，真算是彻底的得罪了虎头会啊。杜少，昨天晚上不是你下去救的我吗？怎么会是龙峰？呃呃，我确实是把你带走了，不过我后面都去了，还出下这么大的祸。杜少这编故事能力挺强啊，不去写小说都可惜了。哎呀，这可怎么办呢？现在梁总到处去宣传此事，好几个大的合作方都撤销了跟我们的合作合同，你让公司还怎么运作？我看何雨晴啊，你赶紧把这个总裁的位置让出来吧，没有这个能耐就别在这个位置上。谁说雨晴没这个能耐了？昨天的事情已经过去了。他已经发生了事情，我们不会连累到公司的。三天，就给你们三天。要是何雨晴无法取得虎头会的原谅，拿回欠款，那么总裁的位置将我来取代。三天，虎头会财务的流程要走一周，你这不是落井下石吗？弟弟，你一点就不顾亲人的情分吗？做错了事情就必须要接受惩罚。弟弟，你好了吧？一人做事一人当，这件事情我会解决的。<笑>大哥，你这女儿的脾气和你一样的死去。你要怎么解决啊？你要怎么解决？你要是嫁给了杜少还好，但你偏偏嫁给了这个废物，<咳>我看。你还是早点让贤退位吧。我怎么解决与你无关，三天之内一定会给你答复。好，我等着。你要解决不了的话，你们的股份都他妈是我的。老何呀，你看你找的好女婿，自己闯下了祸，还要我们女儿来解决，连个男人都不算。这回赵飞虎，救不了他。我媳妇说的对，一人做事一人。这件事呢，就让我来。还在这里说大话？你要发疯，别连累我家雨晴。我能不能行？咱们走。出来吧。你居然发现我！通知杜少来家里的人就是你吧？说吧，你有什么目的？不这么做，怎么逼你出手呢？我就是想知道你背后到底有什么事。不是你该知道的事情。你要是再捣乱，就算你是个女人，我也照样打。如果我没猜错的话，你应该对雨晴很感兴趣。我跟雨晴闺蜜这么多年，她的事情我知道的清清楚楚。你想知道什么，都可以。雨晴背后的伤疤，你知道是怎么回事？我当然知道，陆道疤是十年之前留下的。具体说说。告诉你，有什么好处？你想什么，我都可以告诉你。我什么都不想要，我只想知道你背后到底有什么势力。这个嘛，不算什么势力，就是打服过几个混蛋，又送了几个混蛋进去，他们都比较怕我，给我一些面子吧。比如说？比如。万源银行行长、金融商会会长、唐朝科技董事，还有各种集团一把手、二把手之类的。开什么玩笑？这
群人随便出来一个都足以震动华国，我不相信。那我要怎么给你证明啊？除非你真的能搞定我，等着瞧吧。我不饿，我饿，我坐了。我我念我是猪的，你就放我一马吧。看在我跟你这么多年的份上，楚哥，念你出饭，放你一马，放过你。谁放过我了？楚哥，我错了，我我该死，我该死，对不起，楚哥，我错了。进去这一年多，我学的东西全都忘，就记住四个字：行得正，坐得端。胡哥、啊，这是六个字。六个字是吧？六字是吧？我不知道六个字吗？啊！你们那帮木头！我的意思是说，我得到最大的教训，就是要老老实实做人。拉起，去，俺公司规矩办。五哥，五五哥，五哥，我错了，五哥，我错了。写字的你小子，确实进步了。龙哥，龙哥，可以、啊，有我一样的。哎，都是龙哥您教育的好。大哥，哎，您怎么有兴趣来看小弟我呢？哦，那个，你们黑虎会还签着何家三千万欠款，哎、这事儿欺负到我头上来了。什么？啊，赶紧给梁总打电话。是。小子混腻歪了。喂。梁荣，哎，龙哥，何总还真是守时啊。总，上次的事我真的很抱歉，我这次来就是专程向您道歉的。还希望您高抬贵手，放过何家吧。什么？只要你把大门给伺候舒服了，我就给何家的钱。胡杨总，我劝你乖乖听话啊，否则我让何家赔。梁总，我是结了婚的人，我……哇，结了婚都带劲！哎，梁总还能给你跟胡家那个老奶奶闹腾，什么叫不舒服？梁总，梁总，梁总，我打我，走，我打我，我遇到我，臭！啊！你敢打我？啊！这就不是先打你，哎，老子先让你打。放着大碗宽面不吃，非要吃大碗牢饭的。小姐，又是你。哎呀，我不会忍不住，让我腻歪啊！风，你快跑吧！我没有跟你开玩笑，你真的惹下大祸了。他说的对。你惹啥事儿啊？哦，那我倒是想知道，小青啊，罗峰，你快走吧，咱们得罪不起他们这样的人。老、哦、戴，我劝你现在跪下，道歉。老三，我给赵队长打电话，你可就没有。打小报告是吧？你可别不打呀、啊！你说的，嗯，别后悔。哼、嗯！哎，老会长，赵会长说了，他亲自过来。你们两个赶紧扯开后事吧。龙峰，咱们真的闯下大祸了。你赶紧每天就怕出国，关在任何地方都不安全。你老公跑了，你跑了，整个何家别跑。到时候我要让整个何家为你赔偿。
大哥来。<笑>完了，这下完了，你现在想跑也跑不了了。会长，您来了。哎，这是什么情况啊？会长，是这样的，会长，上次和氏集团为我们供货，因货品质量不够过硬，被我们拒绝付款要求。然而让何雨晴非说我们是恶意集团，他还准备私有啊！会长，这把我当什么人了？我可是您手里还没干过的呢，我是一颗红心生太阳啊！然而让何雨晴居然恼羞成怒，还找她老公来打我。大哥，你看，这都是他打的。赵赵先生，你不要听他胡言乱语，那两千万的货品根本没有任何问题。我老公打他是因为他要潜规则我，我的脸上现在还有伤。呸！会长，这分明就是颠倒黑白。在我们的地方，不打是他误会，这分明就是打人的脸。赵会长生气了，何家这次彻底完蛋了。你们还不赶紧下跪认错，请求赵会长饶你们！我去！老子给你开工资，让你到我头会来工作，是让你给老子挣钱，不是让你打着老子的名义到处的作威作福的，败坏我们虎头会的名声是吧？好，会长，今天我就废了你们、哎！之前我已经教训过他了。再打，这人就废了。是是是，我什么鸟都有啊！何总，你千万别生气，这混小子对你不是，我加倍让他还回来。没，没关系的，赵会长，您太客气了。<咳>你们给我听好了，即日起撤去梁荣的所有职务，把欠何家的三千万按双倍赔偿。明白了。是。会长，你不能撤回去了，会长。我一想，我脚可都是我的，还有脸求我？我这张老脸都让你给丢尽了！留你做狗命，还不赶快道歉？谢会长，谢会长，我不答应我去！你给我磕什么？给我大哥龙峰磕呀、啊！我有眼不识泰山，你们大人有大账，放我一马。收拾你都嫌脏了我的手啊！是是是，哎，打扰了龙哥的好心情，确实该死。还不赶紧滚？好，好，好，我这就滚。梁龙，你继续跪，跪不到天亮不准抬头。会长，会长，龙峰，我不会放过你的。原来龙峰真的有隐藏的势力。龙峰，赵黑虎为什么害你大哥呢？喂，龙峰，你的实力我已经看到了。要想知道何雨晴的事情，马上过来。过期不候。哎，雨晴，你没事吧？我听到这边出了点问题，我是立马跑过来的。没事儿。他们要今儿敢继续来抓，或者非逮你，我绝不让他们好过的。是你摆平的虎头会，我就说龙峰怎么可能有这样的本事？原来是顾少和七少会长打通了招呼。哎，雨晴，你知道我给人心意是怎样的？只要能够帮到你，就算受到山下迫害，我也不会折下眉头的。事情我已经办完了，该告诉我你行事了。在告诉你之前，我需要确认两件事。职务不大。你有没有染指过黑色产业？没有。怎么证明？龙氏集团是华国最严格的公司，我要是有一点歪心思，不用别人动手，我老爹就把我送进去。第二件事，你为什么那么好奇雨晴背后的疤痕？十年前，有个女孩因救我而受伤，伤口就在背上。在什么地方？松江镇那个地方。你是当年的人？不可能，这绝对不可能。我离家出走这么多年，就是为了寻找恩人。我不管他是生是死，不管他是怎么，我都一定要找。我龙峰，我现在。
。啊、嗯，我相信你，因为以你的实力，实在是没有必要隐姓埋名的骗我们。但是我之所以说不可能，是因为当年他救下的那个人已经找到了。什么？十年前在黑铁山。一个男生被黑势力所追杀，雨晴意外救下了他，自己也受了重伤。何家怕黑势力报复雨晴，就把他送去国外，待了近十年，最近一段时间才回来。当初为什么一直得不到他？是没想到因为我才吃了这么多的苦。雨晴也是在国外遇到的杜成义。杜成义自称他自己才是当年被救下的人。撒谎！如果你没有撒谎的话。那杜成义假扮当年的人，他目的是什么呢？关于雨晴的事，还有几个人知道？何家父母和我，这关乎雨晴的安危，我们都不敢马虎。这是家务大事。来，等等，大风怎么查？十年前的势力也被我灭的差不多了，不是有一个小头目布置下落。我觉得杜成义应该知道这件事，他要是不说，就打他周围。你根本就不了解何家和杜家的情况，你这样做太冲动了。为什么？雨晴非常信任杜成义，何家更是没少受杜家的照顾，两家集团的业务都是深度绑定的。你如果对杜家下手的话，何家也会完蛋的。再说了，你认识那么多大佬有什么用啊？现在手里又没有实权，说话照样不好使。没想到我救明人就在我面前，我也什么也做不了。你离开商界太久了，我知道你有能力保护你自己，但是你有能力保护雨晴吗？你在外面一笑而全都解决问题，你怎么保证没有小人对你怀恨在心？那你觉得我该怎么做？在确认杜成一身份之前，低调行事，按兵不动，这样才能护住雨晴。我知道该怎么做。哎，梁哥，你别走，别走，再原谅我了。哎，赵会长这次真的是铁了心了，理你的职，真的不是说说就行了。我这怎么可能啊？非法执你！梁哥，咱兄弟一场，给你多说两句。这龙风啊，并不是你能招惹起的。老子没事。我是他爹，嘿嘿，但对你那小娘们下来，心里真的好。龙少，已经查过了，安倩倩说的基本数。杜成义以报恩的名义进入何家，很快获得了何家父母的信任，业务上更是深度吧。这事儿，你手啊？其实这还不是更糟的。杜家地产公司运转发生了大问题，资金亏空比较大，目前已经沦落为一个空壳公司，随时都能破。杜氏这小子和何家走这么近，恐怕是想在破产之前找一个冤种，捞更大。原本我以为他是顽固死，现在看来说是死大了。少爷，那你想怎么办？继承龙氏集团，生意上的事交由生意的手下。太好了，恭迎龙少归家欢迎龙少回家。妹子，你终于愿意回到龙氏执掌集团了。我相信以你的才华，一定能够代表龙氏集团登上一个新的高峰。行了，老爷子，朋友的场面话就不用多说了。你这个畜生！这龙氏集团啊，不
不是说你想的都不好。如果你在生意场上没有一定的业绩，董事局那帮老狐狸，他就能整死。这件事儿，我早已经。何氏集团，嗯，说实在，何氏对咱们家有恩的，但是他这做起生意来太不容易，集团公司成本都受不住，算是一流，所以才有挑战的必要。一个月内，你能帮助何氏学习，以证明自己的能力。好，好啊，这才是我这儿的。但是我有两个条件。你说这两个条件，两十个、一百个条件我都答应。第一，在我行动期间，龙氏集团情报要为我所用；第二，杜氏隐藏破绽，在我解决掉他之前，用不着我。为什么要针对杜氏隐藏破绽？杜氏集团董事杜成义应该是十年前逃走的，但我找不到他犯罪的证据，所以只能按兵不动，一面打不动手。好，龙氏集团将全力以赴。喂，哪位啊？我刚刚准备休息。你自己来，你别上来。为什么让他死啊？我我就不你的收拾。好，我按你说的做，我去准备钱。你能收拾他，让我不要。行，我知道了。抓紧定位何雨晴的手机位置，三周行动。目标已快速移动，我们快找到了。手机信号在这消失，找，在附近找找。三将，手机被扔出来了，人被我们弃丢了，赶紧通知少爷。另外，调取附近所有的监控，扩大搜索范围。是是。没钱没事，电话还一直通着线，我能耍什么花样？呃，我到这儿去找你。钱我带来了，旅行呢？五百万，一分不少。现在可以告诉我雨晴的位置。你小子还算正常心态，可惜啊，雨晴已经不在了。老夫，我劝你对我放尊重点。你小子当命可带我出一面呢。我死了，你明年就成了。你敢给他，我要你跪下。你以为我罗峰是吃素的？我有很多种方法可以弄死你。OK 啊，那我倒是要看看，是你龙峰的脊梁骨硬，还是何雨晴？嗯。哎。来人！有人吗？救命！客人呢？虚张声势
，你怎么可能会有炸弹呢？不可以不信啊！不信的后果你懂得起吗？你这么大胆！我让你跪下来向我道歉！那好，你让我做什么都可以，请你放过雨晴。放过雨晴没有问题，我跟你说了，只让你跪下。向我一三的小偷，就告诉你和雨晴不是梁荣，你没吃这口屁！啊，梁荣，你没吃这口屁！啊，晚、啊、清、啊啊啊啊，梁荣，你放过雨晴吧，你对我做什么都可以。<笑>好啊，我、啊、去。十年，我就是要让赵会长十年，眼看就到出头了，全看到你了。好、啊，梁龙，您。你们两个厅长，龙少是在给咱们在争取事件，咱们尽全部力量抓紧时间找。走，是，快，都快点，都快点。不是的，现在怎么叫他们可能不看？他们怎么？与其就我那边，你做什么都愿意做。你还真是没事情的状态。你现在跪下来，给我磕三个响头。我告诉你，魏雪在。唐荣，血太深。三、二、一，唐荣，我求求你，放过雨晴吧。你，你，你，你。太精彩了！今天路上给你看什么？哎呀，你想要的条件我都满足你了，现在可以告诉我雨晴在哪儿了。真是的，假的，废物，炸药这个东西，我操！我不求这你，要是你今天叫起来，对着你，你少来两句，放。我，我来说一句，好，来，我们俩石文，总算把你话给套出来，不枉老子演这么凶的戏。陈忠，是老胡车。是老胡车。你怎么知道是老胡车？精神病。什么？哎，就这了，快走，把门打开。打开，打开，打开就好。就算你知道是。你怎么可能定位到我？绝对不可我一个人的力量确实不够，但要是加上整个龙氏集团的力量，就一定能救到你。行，快，那边，快，没有，夫人已经送到医院，你起病了，你放心吧。你想这被人家给弄了，怎么还有现在这事？龙少爷已经正式接管龙氏集团了，在我面前玩劫尸是你。我去，好你。跪下！人放了，放了，我永远不是卖身。放。你不是喜欢跪下磕头这一套吗？让他跪着告诉你。是。是不是喜欢磕头啊？磕了怎么说我？哎，怎么样？磕上了，我磕的差点就憋起来。谁是病人家属？签个字。我是他丈夫，他怎么样
，你这一家之主怎么当的？还好送的及时，这要是晚个十分钟，病人可就危险了。谢医生。玉清，陆风，这到底怎么回事？你说的对，金子一出，下人难防。我顾得了我自己，就护不住你些。这也算是个教训，你不要太自责了，以后多加小心就是。我不能拿雨晴跟安慰开玩笑，这只是一个小小的梁龙，不成一起比别人更难对付。在他露出马脚之前，我需要更加低调行事才行。我同意。麻烦你把这声音叫过来吧，暂且让雨晴相信，救他回来的就是杜胜义，好让他。展开下一步行动。好。我的宝贝儿闺女，你都吓死妈妈了，妈妈就差点见不到你了。少说两句吧，现在这不是没事了吗？没有。杜少，是你救了我。不是杜少了，还会是谁？难道你真的指望那个废物去救你？杜少对你可是一片真心，又救了你两次。今天我就做一回主，你赶紧和龙凤离婚，嫁给杜少，也算是我们报答杜少了。老婆，这不合适吧？怎么不合适？我看着很合适。好了，你们别吵，这件事情。你们考虑出什么呀？听妈妈。行了，让你们好好去想吧。对不起啊，杜少，妈妈是无心的。没关系，好去一点。何家对我这么信任，是时候放招了。少爷，你看，杜氏地产几乎把全部的身家都压在这块地上。码头湾，是的。码头湾这块地啊，说好不好，说坏不坏，它距离市区仅有半个小时车。理论上来说价值极高，但它地形复杂，多是山沟荒地，开发难度极大，所以这个地价上年年看不出来，几乎砸在了杜氏的手里。要是有好的政策倾斜，将它开发出来。正是因为政策迟迟未有定论，才造成了现在的局面。但是有个事儿非常奇怪，本市最大的地产集团孙氏集团，最近疯狂的在这块地周边开发楼盘项目。你说，他们不是在谈赔偿吗？不对，他们应该是得到了什么消息，才有这样的举动。孙氏集团，看来有必要探探他们的虚实。孙总，这是我用百年何首乌给您熬的药，保证药到病除。有劳有王先生辛苦为我看病，等我病好了之后，我一定得好好谢谢先生。孙总啊，您客气了，治病救人，这只不过是我应该做的事情而已。嗯，就是。孙总，长得那么多年，你又没人治好，这药王李先生真的能管用吗？药王先生可是花钱都请不来的神医，京都很多大人都请他，都得排队。嗯，那个麻烦问一下，孙总的病症表现是？白天发冷，夜晚发热，身体还会无缘无故的间接性疼痛。这么熟悉？你跟他说这个名字，他一个外行你懂什么？只要吃药王李先生的百年和首乌，保证药到病除。何首乌，坏了、啊！不能喝，你要想多活几天，这汤药你不能喝。哪来的？后生的，你可自己老服用药。你这个症状根本就不是病，而是中了毒。你要是喝了这百年何首乌做的汤药，反而活不过几天。一派胡言！
，孙某的症状分明是阳气不足、血气下沉。何守墓是最为合适之物，莫非你认为老夫的医术不如你们呀？不信，那你试试。孙总，不要往心里去，这只不过是哗众取宠、小人而已。把药喝了。舒坦，真舒坦！药王就是药王，这一副药探呢，简直是药到病除。这都说病来如山倒，病去如抽丝，咱药王治病那是病去不山倒啊！李大夫真不愧是我国医学界大牛，太厉害了。小伙子，你还有什么话可说？<笑>按照我这里说，五天，笑，你可要考虑清楚，对我是个什么下场。四、三、三，咱不是孙总，找死去不是？二、一，救、嗯、命！救命！快快快上急救！你先来了。这百年河首不管是好东西。但不会是小根本不是病，你为了把大补药灌进去，你不打算灌呀？小先生，可有救助之法？这个，这个。哎，求你快救救孙总吧！之前我对你稍微鲁莽，我现在向你道歉。这孙总要是有什么事，我这名声就完了。哎你不救孙总也也就罢了，你怎么还打人呢？啊！误会了，这个大师不是在打我，而是在救我。什么？有毒？不愧是药王，这都能闻出来。小先生是怎么看出我是中毒的？哦，最近孙总是不是吃了一些野味和山魔？是。上周我上山吃了野山鸡和牛肝菌，可这两样都是没毒的呀。嗯，这两个东西加在一起确实没毒，但是当地人喜欢加一种叫苏子草药调味，既让体寒者睡着。寒体症？我怎么没想到？什么寒体症？这病实属罕见，我寻了一些四十载，也只有在医书上见过，所以我才下错了药方。没想到小先生一眼就看穿了。大师，你说我一……哎哎哎哎，不用客气，不用客气。我也是之前得过这个毒，所以恰巧知道。这毒我都不知道怎么解，小先生能看出来，想必不是一般的人物啊。哎，那按这个药方吃三天，药到病除。小先生，这名字，孙先生无以为报。哎，孙总，其实我有个小请求，不知方不方便？哎。你说的这是什么话？您救了我的命，别说一件，就是十件百件，孙兴绝不含糊。那我想知道马头湾这块地的政策动向。你们下去吧。先生真是有备而来呀、啊！这块地涉及我孙氏集团的核心商业基地，我会向您解释。事情就是这样，杜成义这个小子背信弃义，为人不耻。龙少，我实话跟你实说吧，马头湾这块地已经被市里规划为经济开发区，不出一年，这块地皮肯定大涨。果然如此，您说我需要怎么帮您？哦，很简单，放出地皮荒废的消息，逼杜成义抛售出手中的地皮股份，没问题。这事交给我。说什么？我说你那块地真的不做开发了？千真万确，我听孙氏集团的总裁亲口说的，他正忙着停掉周边几个房产项目，忙着交投呢。是需要找机会跑路了。副校长，杜少啊，辛苦你照顾女婿这么多天。又给和氏集团这么一个好机会，我们真的不知道怎么感谢您呢、啊。伯母，您太客气了，咱们两家这么多年情分，这点忙算不上什么
，但是你回来了啊，这是我帮你买的故事，就是原始。成吉思汗帝啊，马上就要开发了，什么上市啊，坐等飞虎嘛。那么成吉果然抛售了。现在七大姑八大姨都感谢我们呢。这多亏了杜少，如果不是他向我们透露了消息，大家哪有机会吃到这样的红利呀、啊？哎，何叔，你们一共拿了多少钱出去？我们总共六千万左右，再加上被说动的那些亲戚，零零散散，七八千万吧。捞的够狠啊！你什么意思？可以把这么好的项目捞出来？杜少真是大方。该不会是这个项目有什么问题，准备捞钱跑路吧？伯父伯母，我对何家和雨晴可是一片真心啊！如果你们怀疑我，我把钱退给你们就是。杜先知，龙峰不是那个意思。一个投奔过来白吃白喝的上门女婿，一点生意都不懂，还在这里阴阳怪气的。你要是真有本事，也像杜少一样，给我们安排一包红利吃着。老何呀，还是杜少这样的人能给我们家长脸。女儿，你和这个废物待在一起，我都嫌丢人。你赶紧和他离婚，嫁给杜少。我不同意。龙峰，你如果真的有本事，这证明给我看呢。我的丈夫整天这么游手好闲、窝窝囊囊，你觉得我会好受吗？入职何氏集团，也好把握内部消息，帮何家崛起。雨晴，我知道错了。你给我安排个职位吧，我一定好干。真是笑死了！你拿我们何氏集团是什么呀？想来就来，想走就走，就你这样能干什么呀？我，我别的不会，但我特别会打架。要不给我安排一个安全部的职位吧？龙峰啊，你不能像个小混混一样，每天只会打打杀杀。男人要教他实力，才能走远。我再给你最后一次机会。如果再让我失望，请你离开何家。何总，这位就是安全部新来的副部长龙峰。哼，你就是我侄女的老公啊，那个倒插门的上门女婿。哼，小叔好，跟我来吧。大家来打个招呼吧！不管你进来的废物，凭什么当？就是，咱去过，只认一个人啊，就是咱们何总。石巷子，赶紧走吧，我们这儿不欢迎你，不欢迎你，不欢迎。看到了，我们何氏集团全是实力人，我可以给你点赞，但是你必须要老老实实听我。我安排你做的事情，全部要把打折扣给我做完。你怕我？我就让我把你吃干净。哼，你身上的膜长齐了没有？你有资格让我特别针对你。我平生是最讨厌你这种不学无术的纨绔子弟。下周的方案交由你决定。要是王不成的话，立马收拾东西给我滚蛋！走。喂，计划进行的怎么样？哼，放心，一切顺利，保证让何雨晴。下不来台，大家打起精神来。今天晚上要和朝阳科技的肖昌盛见面。肖总是冲着新世界那块地皮来的，我们绝不能把项目拱手让人。今晚，不是夏总，龙峰，你是怎么听的工作的安排？我明明跟你说的是今晚见面，方案你不会还没准备好吧？安全方案可是重中之重，没有方案。这业务怎么谈啊？那咱们的努力岂不是都白费了？就是啊，这怎么办啊？行了，大家都少说两句
毕竟农夫是何等的丈夫，自家人出了这样的事，说多了何总也下不来台呢。自家人也不能拿公司业务开玩笑啊！何总，你必须给我们一个交代。抱歉大家，这件事情确实是我考虑不周。侄女儿，你一句考虑不周就想蒙混过去了，你倒是说说看，现在该怎么补救啊？以权谋私不能服众，还有什么资格做集团总裁？何经理说的对，何经理说的对，对，何经理说的好。哎呀，我算是看明白了，小厨之意想拆台夺权，这样戏演的真精彩。做错事还在这儿嘴硬，我看你到底要嚣张到什么时候？好了，龙凤，方案没有就是没有。找借口也没有用的，对不起大家，这件事情我一定会负责的。红红，你不必道歉，方案我已经准备好了，我们赶紧去谈个现场吧。两天的时间准备什么屁？我看你是大众脸充胖。龙凤，你别说大话了，现在退出还来得及。老婆，你相信我，答应过你的事，我一定会做到的。何总啊，我还以为你们敢来了呢。肖总，相关我看过了，简直是太烂。不过我听说那块地的治理很乱呀、啊，光是拿下地皮，但无力治理乱象，直接进行开发的话，恐怕对贵公司的形象不太好。不如大大方方的给我怎么样？这个我们自然是有应对方案的，不劳肖总您费心。空口无凭，安全部的负责人是谁？方案呢？天天要看安全方案，真没意思。这个方案我们今天……我是安全部副部长吴峰，方案我带来了。请看屏幕。我们与金木联盟达成合作，将协助展开安全工作。何总，您是从哪儿听来的？这是人才。龙峰啊，别在这里丢人现眼。金武联盟是安全行业里的顶尖企业，他们合作的项目，不说上千亿，全部都得是百亿级，怎么会看上我们这个小公司呢？魏总，今天太好了，把我当公司。龙峰，你别再信口开河了，方案没有就是没有，我来搞定。可是我确实拿到了合同方案，说大话还不会呀？你倒是拿出来让大家看看。哎，今天啊，准备时间太紧了，我催他来啊。喂，小五，合同你带来了没啊？我等着你呢。行行，你快点啊！金武联盟的董事。武大天是吧？对啊，装的还挺像。你要是真认识吴董事啊，我就跪在这儿叫你是爸。吴上，抱歉，合同来晚了。你们是谁？我是代表金武联盟前来送茶送。金武联盟愿意拿出一个亿，帮助和氏集团建造安全部。吴上，我送你。一个亿，是不是赶上项目一半的投资金额了？啊。怎么才一个亿啊？小五最近抠门了。吴总是朱总，如果龙少不满意的话，金额可以再加。这演的是真色。龙峰啊，这是你找的演员吗？幼稚，幼稚，不。这是林少峰。这是金武集团董事长说的，这不可能是真的。走，你没看到啊？哼，当天我联系，既然你刚刚跑过来做一份小合同，呃，不不不，不敢不敢。我是长安科技的负责人肖长生，刚才是我冒犯了。合同已经签了，今日之内必须给金武联盟一个东西。肖总。
。您看这份合同还满意吗？这农村这个方案很令人惊喜，不过肖总，你要仔细考虑一下。呃，今天就先到这，容我回去考虑考虑。你不是说罗峰没什么本事吗？为什么会认识救母联盟的人？这他妈的，谁能想得到？你怪我、啊？好了，一个救母联盟就吓成这样啊！杜成义，你不是说好咱们三人打配合，把何鲁平平总裁的位置上拉下来？现在这局面不干不干，怎么办？杜总。这件事儿，你可要对外边交代。拿到那块地，我拿什么上手？稍安勿躁。金武联盟再厉害，也不过是一个合作方。能不能保住这个项目，还是要看何氏集团自己的本事。如此，龙峰不是很能打，好好教训教训他。肖总，我们谈生意干嘛来拳击馆？相信您上次也看到了我们和氏集团的实力，不要再玩什么新花样。何总，能请来金武联盟确实厉害，但作为和氏集团的友好伙伴，我还是有所顾虑的。您请说。和氏集团跟金武联盟实力悬殊过大，这日后有一天万一要是合作破裂或者有不愉快的地方。这后果你们可承担不起啊！不就是打个架彰显一下实力吗？还搞这么复杂？听说龙副部长可真是玩不起，不如代表何氏来参战吧，可别给雨晴丢脸啊！像你这种胳膊肘往外拐的人，我给打十个！少在这血口喷人！我对何氏那是一片忠心耿耿。龙副部长的话既然都说到这份上了。那咱们就手底下就紧张。何总，你觉得呢？打擂台可以，但如果我们赢，肖总就不许再打项目。我还能判你个娘们不成？一言为定。希望你今天请来的人能让我好好玩。混小子口气真不行啊！一会儿有你哭的时候，把王哥请上来。姓龙的，这是龙虎门的关门大弟子王师傅，有本事上去试试啊！龙虎门，号称世界第一拳法龙虎门，正是。你们这不是欺负人吗？我们怎么可能打得过名门武术的关门弟子？何总这是怕了。龙峰。要不还是放弃吧，跟龙虎门认输不丢人。可是，一旦放弃，不仅项目没了，你总裁的位置也保不住。啊！你难道没看出来啊？肖府两个人就是串通好，故意坑你的。但这些总比活生生被别人打死强啊！不信，你说什么悄悄话呢？龙凤，你怎么不狂了呀？这怎么王师傅一来，你连个屁都不敢放？雨晴啊！平时那龙峰啊，就是打嘴炮那个，一到关键时刻就爱掉链子，真是把咱们何家的脸都给丢尽了。我这一身功夫，尽得师傅真传，功力非常人所能企及。有些人被我的气场镇住，都在情理之中。王师傅果然颇具大师风范。<笑>本来以为你们能请来什么样的高手，让我开心。就就这点水平，太让人失望了。死到临头了还嘴硬，何雨晴，我劝你就赶紧交出地皮吧。有这样的员工，你还想开发赚钱？你就是保住生意不赔本，就阿弥陀佛吧。龙峰，你再乱说话，咱们给我滚出去
，瞧瞧瞧瞧，你老板都看不上你了。今天要是赢不了，你就别走了，我得留下来把你的嘴打烂。今天你休想离开这拳馆。龙峰，你不要和他打龙峰，龙峰。哎，王师傅，请指教。还不上指教，我专程来收拾你。龙虎门和我有些渊源，你不想认识吗？这样吧，我要是能接下你三拳，就算我赢。龙峰啊，你不会是疯了吧？别说三拳，龙虎拳就是一拳下去，还不得半条命都没有了。龙峰，不知道深浅，看好。就这，这不可能！这一拳，普通人都已经肝胆俱裂了。王师傅，对这种人不必手下留情。嗯嗯，这一拳让你知道厉害，识相的话，赶紧走。少废话，先来。天高地厚，那你就来真的了。嗯，快！王师傅，你是没吃饭吗？怎么一点劲儿都没有啊？好，那就让你见识见识真正的龙虎拳。王师傅这次要动真格的了，龙峰凶多吉少。龙峰，你别逞强了，接了两拳，我们也不算丢人。敢不把龙虎门放在眼里，龙峰就是死了呀！龙峰，哎，王林，这不可能！你到底是谁？龙虎门大弟子算什么东西？就算是你师傅过来了，也得乖乖的跪在我面前。不许侮辱架势！王师傅，你误会，我说的是实话。一派胡言，我这就打死你！哎，哎，哎啊、这才是真正的龙虎拳。你到底是谁？你还记得五年前上山的少女吗？你就是那个人，没错，是我，是你。哎，想要报恩，听我安排。进去。这场比赛我输了，农夫部长高我百倍。怎么可能？太好了，肖总，这下你还有什么好说的？五年前，我派拳法还叫虎拳，直到有一天，一个少年以一己之力战胜门派当中所有人，我们的拳法才更名龙虎拳。你就是那个人，没错，师尊在上，受晚辈一拜。哎，王师傅，您客气了，我表明身份是因为有事情，师尊尽管吩咐，弟子一定鼎力相助。嗯，我问你。萧长胜和何国栋到底有什么勾当？我今天是杜成义邀请过来的。杜成义，对，杜成义说可以请恶意夺权，打压自家小叔，让我出来灭一灭他的威风。但是现在看来，分明是这三个人勾结，要搞跑何氏集团。何国栋头脑简单，一直未被其他人。想必他是被杜成义利用，让他作为内部间谍，里应外合。打怎么样？这一笔小，那师尊，我该怎么做？他们三人现在最信任你，帮我拿到所有证据，抓个现行。是。这次这件事多亏了龙峰了，不然这项目真的要被萧家抢走了。仙居啊，你这次可算是比较大
刚上来一周，因为极端，解决掉那么大一个麻烦，未来可期啊！还未来可期，只不过是打了一架。你知道朋友都怎么说我吗？说咱闺女嫁了个保安，有什么可骄傲的？话不能这么说，人要一点点的进步嘛。废物，再进步也是废物。咱闺女大好青春，凭什么等她进步？杜少一心报恩，条件又那么好，都被这个废物给耽误了。被人这么贬低，你都不反驳吗？啊，我觉得李姨说的对。嗯，我龙峰确实没法跟杜成一比，而且我也知道李姨心里有气，因为我在亲戚朋友面前就抬不起头来。这样吧，为表歉意，今天我请大家到金宣阁吃饭，怎么样？真是笑话了。金宣阁是你能消费得起的吗？打肿脸充胖子，别到时候买单，让我闺女掏钱。妈，这钱我掏就掏了，我愿意给他一个机会。闺女，你怎么这么糊涂啊？杜少不比这窝囊废强吗？龙峰为何是集团不顾危险挺身而出？我又怎么能辜负他呢？你这孩子！好了，老婆，你就少说两句。走，咱们抓紧吃饭去吧。到嘴的向路飞了，你打算拿什么赔偿我？小鬼，您消息。这样，我想办法把贺雨晴给您送到床上，怎么样？就当我对你的赔偿了。贺雨晴这个女人害我这么下埋汰，你要是能把她弄到我的床上，我得好好收拾收拾。小贺雨晴可是我追了很长时间的。对我信任的很呢、啊，你看，我要搞准备好了，可见我对你那一片真心呐、啊。杜成义，你小子够有种。行，你放心，你离开华伯的事儿，我会安排妥当。谢谢小总。杜成义，很行啊你。你怎么在这儿？杜成义，我们何家那么的信任你，你竟然做出这样的事情！我俩这不瞎了眼吗？看到你这么个狗东西！杜成义，你一边蒙蔽了雨晴，一边又准备把她转手卖血，好方便你们杜氏集团跑路。你不要胡说八道！我们杜氏集团好端端的，为什么要跑路？我们一家人都听得明明白白。你出卖何家内部消息给肖昌盛，我还想抵赖。肖总，你要保护我啊！肖总，肖昌盛，你勾结杜成义买了商业情报，恶意项目竞争，这事要是传出去，你们肖氏集团生意毁了。你在威胁我？实事求是的有些证据啊。肖总也是明白人，能私下解决的事情，也不想在这台面上去。你要是能把他弄到我的床上，<笑>一段录音而已。现在技术更发达，谁知道你住着何生呢？张总，你可千万别被他忽悠了。我可以证明，证明你们两个狼狈为奸。王师傅，不仅如此，农户门种地子还拿到一些资料，想必大家看了会感兴趣。什么？这这不可能！原来十年前那场黑色交易追杀我的小头目是你，怪不得对到你的事情那么清楚。你不是来报恩的，你是来报仇的。黑色交易，小总，我建议你也好好看看，这里面随便一件事揪出来，都够他在熬夜。没想到你小子胆这么狠！行，你全都上。这件事儿确实是杜成义说要干的
。但其他违法乱纪的事儿，我可绝对不。陆成义，你还有什么好问？但其他违法乱纪的事儿，我可绝对不。陆成义，你还有什么好说的？想跑？这就带你去警局，刘峰，我坏我的好事，你就算抓到我又怎样？我告诉你，你今晚一定心不破产。啊！我家那块地，你就等着赔吧。少废话，跟我走。就是金土完破产了，这下真完蛋了。之前我们买了那么一大批股份。这下全扎手里了，亲属朋友们，我们整个交代呀！好了，还说什么亲戚朋友？现在今天把所有的有动资金压进去，等今天那天就能吃到我们了。我们他们趁机逼于情此事，我们现在一点办法都没有。你应该怎么办？我帮，我们先回家看看情况。出来，别说了，头不敢出来。今天必须给我们一个交代。出来还钱，别让外出来。出来，快快开门！大家稍安勿躁，这件事情我们一定会负责任的。你拿什么负责啊？现在杜氏集团破产跑路了，要债的人几乎快把他们家公司大门都他妈挤破了。你们。赶紧还我们钱！还钱！没亲戚的钱都敢骗啊！骗就不配做总裁！还钱！呸！还钱！你们是买了多少啊？七七八八的凑起来，杜氏集团百分之八十的股份，那都是我们拿的呀！对。啊！<笑>这是要发横财呀、啊！你个王八蛋，白眼狼，现在还幸灾乐祸上了是吧？不是李，我不是这个意思。哦，我知道了。原来你早就知道杜成义有问题，却没有阻止我们。原来你是在这找功立功啊！真出了事儿，你还在这幸灾乐祸？老何，这样的人还能留在家里吗？东风，当初没听你的，是我们的不对。但是，哎，何叔，我刚才确实是笑了，但不是幸灾乐祸。我是说，咱们要发横财了。你哪里看出要发财了？现在雨晴总裁职位都不保了。把头湾这块地是杜氏集团股份抵押的主要条件，他们跑路了，这块地的最大股份就在我们这儿了。我们有了这块地，可不就发财了吗？你他妈是个傻子吧？新天地那边的地才是寸土寸金，谁拿到手了那叫发横财。马头湾这种不毛之地，你告我发财了？我通过一个朋友那儿听到点消息，这块地将被重点开发。前途，龙凤，你以为你是外国总统吗？想开发哪块地儿就能开发哪块地儿吗？这块地儿要真的是值钱，杜氏地产早就开发了，还用得着拿出来做抵押吗？你要是喜欢这块地儿，哼，送给你当祖坟好了。何云。你相信顾成义的谗言，让公司损失了上千万，给公司造成了巨大的债务。你说你还配当这个总裁吗？你今天要是不把我们的钱还回来，你这个总裁就别想当整。不还钱，把你们家都砸了，让你们睡大街上去。我现在没有那么多钱，但是请给我点时间，我一定把钱还给大家。几千万，那都是我们的血汗钱，别在这儿白马虎眼。当初投资的时候怎么说的呀？宽我们的。我告诉你，今天必须还钱。你要是拿不出钱来，就要去夜总会卖，卖也要把钱卖出来。够了，你们还是一家人吗？遇到危机不应该一同齐心协力吗？但现在呢，全都在逼雨晴。有意思吗？把钱还了，把总裁的职位辞去，我们自然不会难为他了。没想带着你们一起发财，没想到你们都这么多。钱是吧？好啊，股份合同拿出来
，我全部原价收购。牛的，来吧，谁要卖合同？装腔作势，<笑>一个无业游民的身上能有五位数吗？<笑>想让我收合同可以，但你要保证不再比以前退位，不再提。你要真有这财力，我合不动的位置让你来做。一言为定。装模作样，还真像那么回事儿。已入账八百六十万。哟，真到账了，谢谢你，谢谢。来，我的，我的。已入账一千两百万。已入账四百五十万六百万。已入账，已入账，已入账，已入账，已入账，已入账。好，到账了。哎，谢谢啊，谢谢谢谢。共计七千八百万，全部到账。何小叔，你该履行你的承诺了吧？辞去何氏集团业务，并向雨晴道歉。你、嗯，你到底是什么人？龙氏集团继承人，龙峰。你，你继承了龙氏。黑客，黑客啊！终于可以出口气了，何国栋，你串通杜成义出卖集团情报，逼迫雨晴退位，你这种人不配留在何氏。胡说！王师傅已经提供了所有的口供和证据，你可以选择自己认罪，或者我一一放给你。我，我，王师傅，我认罪。大头湾被划为省重点开发区，粗略估计土地价值将翻十倍。和氏集团跻身一流企业。陈少，干得不错，以后待着。你小子，老婆，你干嘛？当然是来看你的。有件事儿我没告诉你，其实十年前你救下那个人是我。你不怨我？怎么会怨你呢？其实当你调查的时候，不知道是你。老婆真聪明。我发誓，从今往后，一定好好守护你，不会再让你失望。